中国姑娘身高不足一米六，起跑却速度惊人，跑出十一秒一七，身旁三个黑人被吓坏。中国姑娘格曼奇夺得女子百米冠军，中国女飞人闪耀欧洲赛场。格曼奇是中国福建省的姑娘，一九九七年出生，现在还不满二十五岁，却已经是中国第一女飞人。东京奥运会，格曼奇以十一秒二零的成绩晋级女子百米半决赛，这场比赛奠定了她的地位。格曼奇成为中国历史第一人。二零二一年的全运会，更是格曼奇迄今为止最耀眼的时刻。首先是田径女子一百米，格曼奇以十一秒二二的好成绩获得冠军。然后他还参加了全运会女子二百米，这一次格曼奇再度发力，以二十三秒零五的成绩获得冠军。然后他还参加了女子四乘一百米接力赛，格曼奇所在的联合队以四十二秒七二夺得冠军。他在短跑领域连夺三个冠军，这是非常厉害的。格曼奇不仅在国内跑得厉害，在国外更是一骑绝尘，前六十米跟起飞一样。同样的水平，只有在苏炳添的身上看到。这是在德国举办的一场田径比赛，加上中国选手，一共四位运动员参赛。这当然不是什么野鸡比赛，而是一场正规的田径决赛。地点是在德国柏林 t e m p e r h o f 机场，名为 Berlin f l i g 的国际田径赛。这个赛事设置了男女百米、撑杆、跳高、跳远等项目，中国队许周正、葛曼奇都参赛了。在预赛的时候，格曼奇跑出了十一秒二四，让现场的观众感觉这个姑娘不一般的同时，格曼奇成功进入了决赛。格曼奇在四道出场，在其他的运动员的衬托下，非常的显眼。让我们期待格曼奇的表现吧。起跑开始，格曼奇快速冲了出去，跑在了第一位，是他一贯的强势。六十米已过，格曼奇建立了恐怖优势，比赛已经没有悬念了。格曼奇第一个到达终点，用时仅十一秒一七，他没有让自己失望。格曼奇在前六十米就跑出了绝对优势，三位选手无法跑过他。格曼奇前边没有一个人，却依旧在猛冲。在格曼奇的冲刺之下，充满视觉震撼。从他起跑的那一刻开始，整个人都在发着光。I like this whole kreuz. 因为这一次的好成绩，让大家在多哈世锦赛一眼就看到了这位福建姑娘，许多人关注着这位冉冉升起的短跑新星。今天，格曼奇的成绩也表明，这些关注啊，他完全承受得起。视频到此结束，这里是田径时光社，谢谢各位点赞、关注的宝子。在东京奥运会上，有很多双眼睛在时时刻刻盯着，而在其中有一位短跑运动员，他非常渴望能够站在这个万众瞩目的大赛的跑道上，跟世界顶尖的运动员赛跑，但他却因状态不稳定，没有达标，只能默默地看着同伴梁小静、葛曼奇等人在比赛中大放异彩。孔令威，黑龙江七台河人，短跑天赋出众，成名甚早，堪称现役北方第一女飞人。在二零一四年仁川亚运会，十九岁的孔令威就与韦永利等队友以四十二秒八三的好成绩斩获百米接力金牌。一年后，又在北京世锦赛，孔令威获得继续和队友主场作战的机会，接力预赛跑出四十三秒一八，夺得小组第五。二零一八年，孔令威迎来强势爆发，在淮安全国大奖赛上，孔令威以十一秒三四个人最好成绩勇夺百米冠军。主项二百米取得更大突破，预决赛两枪均跑进二十三秒大关，给中国田径带来强劲动力。但在二零一九赛季，孔令威凭借出色的弯道技术能力，担任中国女子接力队第三榜，与韦永利、梁小静、葛曼奇在国际赛场屡创佳绩。多哈世锦赛女子百米接力，中国女队预赛跑出四十二秒三六的好成绩，时隔二十二年再次闯进决赛。亚洲锦标赛女子百米接力决赛，梁小静、韦永利、孔令威、葛曼奇四人齐心协力，跑出四十二秒八七的成绩，夺得金牌。而孔令威也展现出了极强的圆月弯刀的能力。在第十四届全运会上，孔令威的状态不是很好，百米和二百米项目均被葛曼奇夺得冠军。但在下一届全运会中，相信孔令威可以突破自己，跑出百米、二百米的个人最好成绩，我们拭目以待。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。
。有喜欢田径的小伙伴，可以点赞关注一下。我们下个视频再会，拜拜。他是绝对速度的代表，这个星球上跑得最快的人。零八年北京奥运会，博尔特横空出世，让所有人知道了牙买加这个国家。与此同时，在女子百米的赛场上，也诞生出了新的百米冠军。这个人就是老将谢利安·弗雷泽。二零一五年北京世锦赛上演了强者对决，女子一百米飞人大战也是田径比赛的压轴大戏。两届奥运会女子百米冠军得主，二十八岁的牙买加女闪电弗雷泽是金牌的最有力争夺者。在钻石联赛上海站上，他只拿到了第五，但是随后在尤金、巴黎和斯德哥尔摩的几站比赛中，他都顺利夺冠，展现出了惊人的竞技状态。在法国巴黎，他以十秒七四的成绩创造了赛季女子百米最好成绩。此前在北京，他将冲刺世锦赛三连冠。弗雷泽的主要对手将会是二零一四年排名第一的美国选手多利鲍伊。以及上届世锦赛第四名得主美国选手英格丽舍·加德纳，决赛第二道是牙买加的莫里森，第四道是坎贝尔·布朗，弗雷泽第五道。站在他身边的是一位可能会创造传奇的白人的女子短跑选手，来自荷兰的西佩尔斯。第七道是唯一进入决赛的美国选手托里·波维，不知道他能不能继续塑造美国队在女子短跑的优势。比赛开始，巴蒂斯特反应是全场最快，齐博斯紧随其后。弗雷泽依靠强大的加速能力，弗雷泽后程赶上了，率先冲过终点，以十秒七六摘得金牌，顺利实现了世锦赛的三连冠。西佩尔斯以十秒八一的成绩摘得银牌，他的成绩刷新了荷兰的全国纪录。托里·鲍伊以十秒八六拿到了铜牌，坎贝尔·布朗以十秒九一获得第四名。西佩尔斯在后程几乎赶上了，但弗雷泽在前程赢得太多了。弗雷泽在这个项目中实现了卫冕。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。